ஃபயர்ல அப்படி தூக்கம் தள்ளுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா போட்டு வச்சிருக்கேன் பொரியல் வருவல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சட்னிக்காக ரெடி பண்ணுறதெல்லாம் இன்னைக்கும் வெங்காய சட்னி தான் சிம்பிளாக செய்ய போகிறேன் அண்ட் இன்னைக்கு இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புதுசாக நான் வாங்கின இட்லி பிளேட்டில் தான் நான் வந்து இட்லி ஊற்ற போகிறேன் ஷர்வின்காக எனக்கு என்னைக்காவது உடம்பு முடியல அப்படின்னும் போது லன்ச் பாக்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இட்லியே கொடுத்துடலாமே அதை வச்சு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய நியூ ரெசிபிஸ்லாம் நிறையா நான் வந்து நான் சிலதெல்லாம் யோசித்து வச்சுருக்கேன் எழுதிலாம் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ஷர்வின்க்கு எந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக லன்ச் பேக் பண்ணுறேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்க பிளேட் அடுத்தது ஹார்ட் அண்ட் ஷேப்பில் இருக்க இட்லி பிளேட்ஸ் இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் வந்து நான் புதுசாக வாங்கியிருந்தேன் பழைய இட்லி குண்டான்லேயே அந்த பிளேட்ஸ் அந்த கொத்து இருக்கும் இல்லையா அதை அப்படியே எடுத்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஷர்வன் வந்து அந்த இட்லியை பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ஹாப்பி ஹார்ட் அண்ட் இட்லி அம்மா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் நான் கூட ஷர்வன் பாரு மா உனக்கு எவ்வளோ ஹார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வேறு எவ்வளோ சொன்னேன் நான் ஸோ என்னைக்காவது நமக்கு முடியாத நாள் இருக்கும்போது இட்லி செஞ்சு இட்லி மஞ்சூரியன் பொடி இட்லி இன்னும் நிறைய இட்லியிலேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க வந்து அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஷேப்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி வருமோ வராதோன்னு நான் நினச்சேன் நல்லாவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹார்ட் அண்ட் பிளேட்டில் ஒரு மூணு நாலு பிளேட் அப்புறம் டைமண்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேட் வாங்கியிருந்தேன் இது ஒரு கொத்து வாங்கியிருந்தேன் அடுத்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினி இட்லி இருக்கும் இல்லையா அதுவும் நான் வாங்கியிருந்தேன் மினி இட்லி சாம்பார் குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை மட்டும் முடிச்சாச்சு மதியம் லன்ச் வேலைக்கு முன்னாடி கிச்சன் ஏரா கட்டுற வேலைலாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா வந்து மிளகா தனியாலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இருந்தது அது தாளிப்புக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சு அதை பால்கனியில் நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு நான் வந்து அதை காய வச்சுட்டேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு பாட்டிலாக எடுத்து அதை எம்டி பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டில்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி தொடச்சு அதுக்கடுத்தது திருப்பி ரீஃபில் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் ரீஃபில் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிச்சனையும் நல்லா கேபினட்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டீப் க்ளீனிங் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் லீவ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கிச்சன் கவுண்டர் டாப்க்கு கீழே இருக்க பிலோ கேபினட்ஸ்லாம் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்பா கேபினட்ஸ் மட்டும் தான் நான் இப்போ வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அஞ்சரை பெட்டி நான் வந்து மாற்றிட்டேன் கரம் மசாலாவுக்கு தனியாக அஞ்சரை பெட்டியும் நார்மலாக நம்ம சமையலுக்கு தாளிப்போம் இல்லையா அந்த தாளிப்பு சாமானுக்கும் நான் வந்து அஞ்சரை பெட்டியாகவே மாற்றிட்டேன் சிலதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாகவே மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா கண்ணாடி வச்சு நான் வச்சுருந்தது வந்து உடஞ்சிடுச்சு அதனால் அண்ட் இந்த மாதிரி ஏர் டைட் லாக் கேஸ்கெட்டோடு வரதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து தண்ணி கொஞ்சோண்டு இருக்கும் அந்த தண்ணியோடு நீங்கள் வந்து ஏதாவது க்ரோசரி ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஈரம் பட்டு அது உள்ளே இருக்கிறது வந்து வீணாக போயிடும் அதுக்கு டிப்ஸ் என்னென்னா நல்லா நீங்கள் வெயிலாக இருக்குன்னா வெளில வந்து காய வைக்கலாம் நம்ம பால்கனியில் மங்கி ஏதாவது வந்து அந்த கண்ணாடி பாட்டிலில் தூக்கிட்டு போயிட்டு கீழே கீழே போட்டுட்டு யார் தலையிலே அது விழுந்துட போகுது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் ப்ளோயர் இருக்கும் இல்லைங்களா ஹேர் ட்ரையர் அதை யூஸ் பண்ணி நான் ப்ளோ ட்ரை பண்ணி அந்த எக்ஸஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னாக்க அதை வந்து நான் ட்ரை பண்ணிவிடுவேன் இது ஒரு டிப்ஸு நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் வெயில் வசதி இருக்கிறவங்க தாராளமாக வெளியில் வந்து வெயிலே காய வைக்கலாம் நல்லா காஞ்சிரும் அது கூட ரொம்ப வெயிலில் காய வச்சிங்கன்னா பாட்டிலோட குவாலிட்டி பொருத்தம் மெலிசான பாட்டிலாக இருந்தால் பட்டுனு வெடிச்சிடும் அப்புறம் கார்த்தி நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்ல கிடாது அண்ட் வெயில் ரொம்ப காய வைக்கும் போது பிளாஸ்டிக் உள்ள ஸ்டீலோ கொஞ்சம் வெளுத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கு பற்றி நான் இப்படியே செஞ்சுருவேன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் காத்தாட்டு மாவும் நான் வந்து அப்படி காற்று வாங்கிட்டே பாட்டு கட் கேட்டுட்டே நான் செஞ்சுருவேன் ஸோ இந்த இந்த மசாலா ரேக்குமே உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது தான் ஸோ ஏற்கனவே இருந்தது தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் கலட்டி க்ளீன் பண்ணி அழகாக திருப்பி வந்து அசம்பிள் பண்ணி வச்சுட்டேன் குழம்பு மிளகாய் தூள் காஷ்மீரி சிகப்பு மிளகாய் தூள் தனியா தூள் சோம்பு தூள் சீரக தூள் இந்த மாதிரி எல்லா தூளும் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை அ
ஐடியாவில் தான் நான் வந்து செஞ்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடகடன் வேலை முடிச்சுட்டேன் எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணதுனால ஸோ சமையலும் முடிச்சுட்டு குளிச்சிட்டோம் வந்துட்டேன் செம்ம டைட்டாக பாவை பேக்டு பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வாங்கல அந்த மாதிரி எனக்கு அப்படியே டைட்டாக பாவை பேக்கிங் டே மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு கடை கட்ட 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 கட்டனு கிச்சனெல்லாம் யாரை கட்டி முடிச்சாச்சு அப்படி வேர்த்து ஊற்றி தள்ளிடுச்சு வேறு வேலையே குளிச்சிட்டு தான் சொல்லணும் முடியவே இல்லை மோண்டு மோண்டு தண்ணியாக வந்துட்டு பிடிச்சி வச்சு தான் நாங்கள் வந்து தண்ணி குளிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா தண்ணி வராது பதினோரு மணிக்கு மேலே அப்படின்ட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் டயர்ல அப்படியே தூக்கம் தள்ளுது ஸோ ஃபேஸ் பேக் ஒன்று போடலாம் நான் வந்து பார்லருக்கெல்லாம் போய் ஃபேஷியல் எல்லாம் பண்ணுறது நிப்பாட்டி பல வருஷ கணக்காக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் தெரில ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பேக் போடுறதுக்கு என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன அதுவும் முக்கியமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பேக் வந்து நான் போட்டுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் ரீசன்ட் டைம்ஸில் நான் வந்து ஸ்கின் கேர் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பீட்ரூட் பவுடர் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் சந்தன பவுடர் இது மூணுமே சீரியஸ்லி வேற லெவலில் எனக்கு வந்து ஸ்கின் கேருக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நல்லா வந்து இந்த வெயிலில் வந்து ஸ்கின்னை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டேன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு பிரைட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு அங்கங்கே இந்த மாதிரி குட்டியாக பிம்பிள் வந்ததுன்னா அந்த மார்க்ஸ் இருக்கும் பாருங்க ஆக்னே மாதிரி அந்த ஆக்னே மார்க்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பீட்ரூட் பவுடர் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் சந்தன பவுடர் மூணு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் தயிர் இல்லை லெமன்லாம் கலக்கிறதா இருந்தால் கலந்துக்கலாம் ஆலோவேரா வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணலாம் எசென்ஷியல் ஆயில் ஏதாவது ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லை பிளேன் வாட்டர் ரோஸ் வாட்டர் அது கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரோஸ் வாட்டரும் கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறேன் நான் இன்னைக்கு நீங்க எது விடாலும் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரோஸ் வாட்டரும் பிளெயின் வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் கலந்துக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட வருஷக்கணக்காக நான் இந்த பேக் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் பார்லர் போகிறதே நிப்பாட்டிட்டேன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஸோ சாண்ட்லூட்டில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால சைன்ஸ் ஆஃப் ஏஜிங்கை வந்து டிலே பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்கின் ரெடியன்ஸை நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணி அண்ட் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்து லைட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடரில் விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கும் அண்ட் பீட்ரூட் பவுடரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் இருக்கக்கூடிய ஆக்னே மார்க்ஸ் எல்லாம் போக்கி நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா இந்த பேக்கை வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரப் பண்ண மாதிரி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுலாம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் தொடுறதுக்கு அப்படி சில்லுன்னு இருக்கு சாஃப்டாக இருக்கு நல்லா பேபி பேபி ஸ்கின் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சாஃப்டாக சப்பலாம் சூப்பராக இருக்கு தொடுறதுக்கே நல்லா இருக்கு அப்பாடி அப்படின்னு இருக்கு டயர்டாக இன்னைக்கு வேலை பார்த்ததுக்கும் அதுக்கும் இது சூப்பராக இருக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் அண்ட் நேச்சுரல் அப்படின்றதுனால நீங்க யாருனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா ஸ்கின் டைப்ஸ்க்கும் இது வந்து சூட் ஆகும் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நீங்களும் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்து நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன் ரெடி ஆகிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிடணும்னு தோணுது பசிக்குது எதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக என்னென்ன மாதிரி கிச்சன்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் காமிக்கிறேன் புதுசாக நான் கிச்சன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக நான் வந்துட்டு அண்டர் கேபினட் கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே ஃபுல்லாக நான் வந்து யாரை கட்டினதை காமிச்சிருந்தேன் இப்போ நான் அகெயின் வந்து ஃபுல் கிச்சனாக கிளீன் பண்ணிட்டேன் நான் அதை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸில் நான் வந்துட்டு அண்டர் த கேபினட் வந்து தனியாக உங்கள் பிளாக்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் கேபினட்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே யாரை கட்டி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு என்னென்னு காமிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம கிச்சனில் வந்தோடனே நான் வந்து இங்கே ப்ராப்பர் யூனிட்ல வந்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் அதையும் நான் கிளீன் பண்ணலை அடுத்தது வந்து இங்கே ஸ்டவ் இருக்குது த்ரீ பர்னர் கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் தான் வச்சுருக்கோம் அடுத்தது இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க அது எல்லாமே நான் எனக்கு பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நைட் ஸ்டாண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்டீஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் நான் குட்டி குட்டியாக பொடிலாம் எடுத்து போடுறதுக்கு மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அந்
இங்க உப்பு புளி இருக்குது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டை இல்லாம பிரிஞ்சி இல்ல அடுத்தது இது கஸ்தூரி மெத்தி அதெல்லாம் வந்து இங்க வச்சிருக்கேன் அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கீழே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்பாஸும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் டப்பாஸ் அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் மா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பெரிய மாவு டப்பாலாம் வச்சிருக்கேன் நான் மாவு காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா எடுத்து ஆட்டி வைக்கிறதுக்குலாம் வசதி அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா காஃபி ஸ்டேஷன் காஃபி டீ பிளாக் டீ கிரீன் டீ அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை சர்க்கரை அதெல்லாம் இருக்கு மேல வந்து ஹனி டீ தூள் அப்புறம் மில்லட்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா மீதி இருந்தது அதெல்லாம் இருக்கு ஹனில ஸ்டாக் வச்சிருந்தா கூட மேலே இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இதோட இந்த கேபினட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே கிராக்கரி யூனிட் இருக்குங்களா அதுக்கப்புறம் இது பாதை வெளில போகிறதுக்கான பாதை அப்புறம் அவங்க லெஃப்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் நான் அந்த பக்கம் வந்துடுறேன் ஜி இங்கே இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் இருக்கு அவனுக்கு மேலே வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்துருக்கு இங்கே வந்து ஷாப்பிங் போர்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஷாப்பிங் போர்டு அடுத்தது ஒரு உடன் ஷாப்பிங் போர்டு இங்கே ஒரு உடன் ஷாப் ஷாப்பிங் போர்டு வச்சிருக்கேன் அடுத்து இது கடையில் வந்து இந்த மாதிரி ஷாப்பர் வந்து வச்சிருக்கேன் அடுத்து கிரைண்டர் இருக்கு அடுத்து நான் மட்டும் ரெண்டு மிக்சியுமே நான் இந்த சைடே வச்சுட்டேன் அப்புறம் சமைய நான் ஏதாவது கட் பண்ணி டக்குனு ஒரு டேஸ்ட்டுக்குன்னு சாப்பிட கொடுக்குறேன்னா டக்குனு இருந்து ஸ்பூன் சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்குவாங்க டைனிங் டேபிள் யூசேஜ்க்கு அதுக்கு வந்து இங்க ஸ்பூன் செட் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் டிஷு வந்து காலி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பேப்பர்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இது காலி ஆனதுக்கு அப்புறம் டிஷு பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பண்ணிப்பேன் அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு கேபினட் இருக்கு இந்த மூணு கேபினட்ல ரெண்டு வந்து டோர் டைப்பு இந்த மேல கீழே ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஓபன் டைப் இருக்கு இங்க வந்து ஓபன் கேபினட்ஸ் இருக்கு இந்த வாட்டி அஞ்சல பட்டி வந்து நான் மாத்திட்டேன் ஏற்கனவே ஸ்கொயர்லயும் ரவுண்ட்லயும் மூடி மூடியா வச்சிருந்தேன் இல்லையா தனித்தனி மூடி பாட்டில்ஸ் அது வந்து அந்த மூடி த்ரெட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ல இருக்கும் அது நான் பாத்திரம் தேய்க்கும் அந்த பிளாஸ்டிக் மட்டும் உடச்சிட்டு உடச்சிட்டு தனித்தனியா வந்துருச்சு ஆஹ் உடஞ்சிருச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இல்லைங்களா சோ அதனால மாத்திட்டேன் நானு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பட்டை லவங்கம் ஏலக்கா பிரிஞ்சி இலை பிரிஞ்சி இலை வைக்கல நானு தனியா பாட்டில் இருக்கு கசகசா ஸ்டார் அனஸு ஜாவத்ரி அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் இது வந்து கரம் மசாலா பொருட்கள் அஞ்சலை பெட்டி வந்து இங்க வச்சிருக்கேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒட்ட ஒட்ட கிளாஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி உள்ள தண்ணி இந்த அளவுக்கு பார்டர் மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்டர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பார்டர் கம்மியா தான் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னும் விசிபிளா தெரியும் அழகா இருக்கும் இது நான் ஆன்லைன்ல தான் வாங்கினேன் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது வந்து சரவணா பர்னிச்சர் கடையில பாடியில வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கடை குளுத்த மறுப்பு கடலை பருப்பு வெந்தயம் மிளகு சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அது செட்டா அதுக்கும் ஸ்பூனோட வந்துச்சு இதுக்கும் ஸ்பூனோட வந்துச்சு ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபினட் இந்த கேபினட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் இருக்கிறா சரவனுடைய பழைய டிஃபன் பாக்ஸஸ் தான் ரெண்டு இடுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் ஜேவியல் டிஃபன் பாக்ஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கு எல்கேஜில இருந்து வாங்கினது ஆனா சில இதெல்லாம் மீறல் விட்டுருச்சு ஒழுங்கா லாக் ஆகல அந்த மாதிரி இருக்கு பட் எனக்கு அக்கா வீட்டுக்கு கொடுத்து விட மாமியார் வீட்டுக்கு கொடுத்து விட அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் நிறைய யூஸ் ஆகும் அங்க வீட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு வராது திருப்பி அவங்களுக்கு இங்க வந்துச்சுன்னா சில நாளைக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால தேவைப்படும் அந்த டப்பாஸ் எல்லாம் இங்க மேல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நான் அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பருப்பு ஐட்டம்ஸும் இருக்கு கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு சிறு பருப்பு இது வந்து தனியா தண்ணி நான் டெய்லி குடிப்பேன் அதுக்கும் வச்சிருக்கேன் அடுத்தது இது காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா தனியா மட்டும் இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு மீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வேர்க்கடல இருக்கு உடச்ச கடல இருக்கு உளுத்தம் பருப்பு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஸ்டிக்கர் ஓட்டணும் நானு ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபுல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் அப்ப அண்டர் கேபினட் காட்டுற அன்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் ஸ்டிக்கர் ஓட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்தது மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்டர்ஸும் நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன்குள்ள யூஸ் பண்ற அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேட்ஜெட்ஸ் அது ஆக்சசரிஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் இருக்கு அடுத்தது வந்து டோஸ்டர் வந்து இருக்கு அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் புரோட்டீன் ஸ்டேஷன் இந்த புரோட்டீன் ஸ்டேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்சஸ் இது இது வந்து மொச்சை ராஜ்மா இது வந்து வெள்ளை மொச்சை ஒண்ணு கரு டார்க் மொச்சை ஒண்ணு இது வந்து இன்னொரு விதமான ராஜ்மா பின்னாடி வந்து ஓட்ஸ் இருக்கு இங்க டபுள் பீன்ஸ் இருக்கு பச்சை பயிர் இருக்கு வெள்ளை கொண்ட கடல கருப்பு
பேக்கெட்லாம் பிடிச்சிட்டா போற கிளிப்ஸ் சில ஆக்சசரிஸா இருக்கும் அதெல்லாம் இது உள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா பாஸ்கெட்ஸ் அதுல போட்டுருக்கேன் இந்த தாலிப்பு ஐட்டம்ஸ்க்கு தேவையான எல்லாமே இங்க இருக்கு ஒரு நோட் வச்சிருக்கேன் வேணாம உள்ள சொரி வச்சிருக்கேன் ஏதாவது லிஸ்ட் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இந்த நோட்ல வந்து நான் லிஸ்ட் எழுதிருக்கேன் சோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து இந்த கருங்காலி பட்டை அப்புறம் இந்த வயநாடுல இருந்து வயநாடு இந்த ஸ்வீட் இந்த மிட்டாயி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் இங்க இருக்கு அடுத்து இந்த சைடு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்கறி கூட இருக்கு அவங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அது இருக்கு அடுத்து அங்க பால்கனி நமக்கு கிச்சன் பால்கனி அப்புறம் சிங்கு இப்ப இப்படி 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 ஆயில் பாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயில் பாட்டில் வச்சிருந்தீங்க ஆயில் பாட்டில் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டா ஆயில் பாட்டில் நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் பாத்திரத்துக்கு மாறிட்டேன் ஏன்னா சீரியஸ்லி இந்த பாட்டில் வந்து எனக்கு வாஷ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த பாட்டில் வந்து வாஷ் பண்றது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நான் நினைக்கிற வேண்டியிருக்கு நான் அந்த மாதிரி பாட்டில் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ற நேரத்துல எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு டிஷ் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் செஞ்சு கொடுத்து அவரோட சுகருக்காக நான் வந்து அவரோட ஹெல்த்தை நான் போக்கஸ் பண்றதுல பண்ணலாம் என்னுடைய வெயிட் லாஸ்ல போக்கஸ் பண்ணலாம் ஷர்மனுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான ஊட்டச்சத்து ஏதாவது வந்து சமைச்சு கொடுக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம்னா ஈஸியா ஒரு தேயில வந்துருது அது எனக்கு வந்து சின்ன வாயா இருக்கிறதுனால உள்ள கிளீன் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரெண்டு நாள் சுடு தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி சொல்யூஷன் எல்லாம் ஊத்தி ஊற வச்சு நல்லா அந்த வாசனை போக கிளீன் பண்ண ரொம்ப நேரம் ஆகுது இப்ப இருக்க எங்க எல்லாருடைய ஹெல்த் சூழ்நிலைகள் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது வந்து கம்ஃபர்டபுளா இல்ல அதனால நான் வந்து அது மாத்திட்டேன் சோ அதனால நான் தான் எல்லா வேலையும் செய்யறேன் அப்படின்றதுனால எனக்கு வந்து இதுவே கரெக்டா இருக்கு சோ ஃபேமிலிக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுன்றதுனால ஈஸியா இருக்க மாதிரி பாத்துக்கிட்டேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆயில் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம வடிகட்டி இதுல போட்டு வச்சுக்கலாம் இங்கேயே ஒரு வடிகட்டி மாதிரி இருக்கு அகெயின் இதை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணும்போது இந்த பொறிச்ச எண்ணெய்க்கு வடிகட்டி வெளில வந்துடும் அதுக்காக இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தோசை சுடும்போது தோசை கல் தொடைப்போம் அந்த தோசை துணி அது அது இதுல இருக்கு இதுல வந்து அழகா இந்த மாதிரி எழுதி ஒட்டியாச்சு கடல் எண்ணெய் இது நல்லெண்ணெய் இது சன்ஃபிளவர் ஆயில் இது பசும் நெய் இருக்கு பாதாம் பிசுன்னு இருக்கு கொஞ்சம் கசகசா வச்சிருக்கேன் உள்ள அடுத்து கொஞ்சம் கலர் பவுடர் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் சுக்கு பொடி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உள்ள வச்சிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் பாட்டிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆயில் புல்ல விட்டுறதுதான் பெரிய தூக்கு வந்து இங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா புது நெய் பாட்டிலு ஆலிவ் ஆயில் அடுத்தது இந்த பெரிசுல வந்துட்டு இந்த மூணு தூக்கு இருக்கும் இது சன்ஃபிளவர் ஆயில் நல்லெண்ணெய் ஒண்ணு கடலெண்ணெய் ஒண்ணு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் சோ இந்த மாதிரி நான் அப்படி வச்சுக்கிட்டேன் இங்க இருந்த கத்தி ஸ்டாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மாத்தி இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் அது வந்து இந்த இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதாவது நான் உங்களுக்கு அடுத்த வாட்டி விளாக்ல வந்துட்டு காட்டுறது ட்ரை பண்றேன் சோ இதுதான் இப்ப தீங்க நான் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணது இதுவே வந்து ரொம்ப லென்தா வீடியோ போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சோ நீங்க பாக்குறது ரொம்ப ஈஸியா டக் டக் டக்னு பாத்துட்டீங்க பட் இது வந்து ஒன் அண்ட் ஃபுல் ஹோல் டே வந்து எடுத்துச்சு எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி திருப்பி எடுத்து எடுத்து உள்ள வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃபுல் டே ஆயிடுச்சு ராகேஷ் எனக்கு ஃபுல் டே வந்து கூடவே வந்து ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணா அவனுக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஜி ஷர்மன் எல்லாருமே உட்காந்து இடத்துல சின்ன சின்ன பாட்டில் எல்லாம் தொடச்சு கொடுக்கறது எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க சோ பேசிக்கிட்டே செஞ்சோம் பாட்டு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே செஞ்சதுல எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது சம்மர்ல கொஞ்சம் உங்க ஃபேமிலியோட ஹெல்ப்பும் கேட்டு வீட ஃபுல்லா நீங்க பழச்சுன்னு கிளீன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீடு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கிளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து சொல்லலாம் சோ இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இடத்த கிளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா ஸ்கூல்ல நேரத்துல நமக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நோட்டை தான் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சோ இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா அது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனா அமையலாம் நான் வீடியோல வந்து ரிவ்யூ பண்ணி காமிச்சிருந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் லிங்க் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ண மறக்காதீங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்கு தூக்கமா வருது அதனால தான் அப்படியே எனர்ஜி ட்ராப் ஆயிட்டு இருக்கு இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்து ரெஸ்ட் ஆயிட்டு நன்றிகள் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் தாத்தா